యుఎస్ యూకే కెనడా ఆస్ట్రేలియా మనం మాస్టర్స్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చే ఫోర్ కంట్రీస్ ఈ ఫోర్ కంట్రీస్లో ఎక్కడ మాస్టర్స్ చేయడం బెటర్ వెదర్ ఎక్కడ బాగుంటుంది పార్ట్ టైమ్ సాలరీ ఎక్కడ బాగిస్తారు పీఎస్డబ్ల్యూ సిస్టమ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎక్కడ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ సిటిజన్షిప్ ఏ కంట్రీ ఎంత ఫాస్ట్గా ఇస్తుంది ఇలాంటి డౌట్స్తో కన్ఫ్యూజన్లో ఉండిపోయి ఉంటే ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి ఈ పాయింట్ మొత్తం నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ లాస్ట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ చెప్పాను వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఈ ఛానల్లో నేను మాస్టర్స్కి వెళ్ళే ప్రాసెస్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా నా వీడియోస్ నా కంటెంట్ మీకు యూస్ యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే కాస్ట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ అయితే మా ఛానల్ సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా రైట్ స్కెట్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఫస్ట్ మనం మాస్టర్స్ చేద్దాం అనుకుంటే ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చేది మనీ ఎంత డబ్బు అవుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్క సెట్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఫీజెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ నేను చెప్పే యూనివర్సిటీ ఫీజెస్ ఫర్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ కోర్సెస్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ కోర్సెస్ అంటే లైక్ సైన్స్ గురించి లేకపోతే టెక్నాలజీ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ ఇలాంటివి ఫస్ట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఫోర్ కంట్రీస్ కంపేర్ చేస్తే యునైటెడ్ స్టేట్స్లో హై నెంబర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి సో కాలేజ్ అడ్మిషన్ రావడం కొంచెం ఈజీ అవుతుంది అండ్ యావరేజ్ యూనివర్సిటీలో మాసెస్ కంప్లీట్ చేయాలంటే మనకి మినిమం థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టూ ఫార్టీ ల్యాక్స్ కాలేజ్ యూనివర్సిటీ ఫీజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ కెనడా యూఎస్తో కంపేర్ చేస్తే కెనడాలో అంత నెంబర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ లేవు బట్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్లో చాలా మంచి యూనివర్సిటీ ఉన్నాయి యావరేజ్ యూనివర్సిటీస్లో మాసెస్ కంప్లీట్ చేయాలంటే కెనడాలో మినిమం మినిమం ట్వంటీ ల్యాక్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కంట్రీ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియాలో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ బాగానే ఉన్నాయి బట్ బట్ కాలేజ్ ఫీజెస్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఆస్ట్రేలియాలో యావరేజ్ యూనివర్సిటీస్లో మాసెస్ కంప్లీట్ చేయాలంటే మినిమం థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు సిక్స్టీ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఇంకా లాస్ట్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్స్ యూకే యూకేలో యూనివర్సిటీస్ చాలా బాగుంటాయి అండ్ యూకేలో యావరేజ్ యూనివర్సిటీస్లో మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేయాలంటే మినిమం ఫార్టీ ల్యాక్స్ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అవుతుంది సో టోటల్గా లాస్ట్కి యూనివర్సిటీ ఎక్స్పెన్సెస్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ కెనడాలో మాస్టర్స్ చేయడం చాలా తక్కువ మనీ అవుతుంది నెక్స్ట్ యూఎస్ఏ నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ లాస్ట్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్స్ నేను చెప్పిన ఈ ఫీజర్స్ మొత్తం టూ ఇయర్స్కి కలిపి చెప్పిన ఎక్స్పెన్సెస్ తర్వాత మనం మెయిన్ గా ఇచ్చాల్సిన పాయింట్ వెదర్ వెదర్ విషయానికి వస్తే కెనడా అయితే వోస్ట్ అని చెప్పాలి కొన్ని కొన్నిసార్లు మైనస్ టెంపరేచర్లో కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు కెనడాలో వాన్కోవర్ అండ్ బ్రిటిష్ కొలియంబయా ఈ టూ ఈ టూ స్టేట్స్లో కొంచెం వెదర్ బాగుంటుంది కంపేర్ టు డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఇన్ కెనడా అండ్ నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా కెనడాలో కంపేర్ చేస్తే ఆస్ట్రేలియాలో కొంచెం కొంచెం వెదర్ బాగుంటుంది మరి బాగుంటుంది కాదు ఓకే బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ యూకే యూకే వెదర్ చాలా బాగుంటుంది మొత్తం ఆల్ ఫోర్ సీజన్స్ కవర్ అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ యుఎస్ మిగతా త్రీ కంట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తే మనకి యుఎస్ఏ వెదర్ చాలా ఈజీగా సెట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ పార్ట్ టైమ్ శాలరీ పార్ట్ టైమ్ విషయానికి పార్ట్ టైమ్ శాలరీ విషయానికి వస్తే ఈ ఫోర్ కంట్రీస్లో హవర్లీ బేస్డ్ ఉంటుంది సో పర్ హవర్ ఇంత అమౌంట్ అని ఇస్తారు నేను నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయేది యావరేజ్ పార్ట్ టైమ్ శాలరీ పేయింగ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ పర్ హవర్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయడానికి నాకు చాలా సేపు పట్టింది ఈ వీడియో మీకు వెళ్ళిపోతుంది అనిపిస్తే కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఫస్ట్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియాలో ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ డాలర్స్ పర్ హవర్ ఇస్తారు అండ్ యూ యూ అండ్ నెక్స్ట్ యూకే యూకేలో లెవెన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ డాలర్స్ అండ్ కెనడా కెనడాలో నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ అమెరికన్ డాలర్స్ అండ్ యుఎస్ఏలో సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ డాలర్స్ ఇస్తారు నేను చెప్పిన ఈ అమౌంట్ మొత్తం అమెరికన్ డాలర్స్లో చెప్పాను సో దట్ మీకు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది జస్ట్ ఇన్ టు ఎయిటీ వేసుకుంటే సరిపోద్ది ఇప్పుడు పార్ట్ టైమ్ శాలరీ చూసుకుంటే ఆస్ట్రేలియా ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ డాలర్స్తో టాప్ ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ అండ్ యుఎస్ యుఎస్లో కొంచెం తక్కువ యుఎస్ఏలో చాలా తక్కువ ఇస్తారు ఎందుకంటే అక్కడ మనం ఓన్లీ కాలేజెస్లో మాత్రమే పార్ట్ టైమ్ చేసుకోవడం కలవ ఉంటుంది బయట ఎక్కడైనా పార్ట్ టైమ్ చేయాలంటే అది ఇల్లీగల్ కాబట్టి యూనివర్సిటీస్లో కొంచెం తక్కువ పే చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ శాలరీ మీరు మీ మాస్టర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత మీరు ఎంత శాలరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ శాలరీ అనేది మీ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్ కొంచెం ఎక్కువ వేరియేషన్ ఉండొచ్చు బట్ నేను చెప్ ఈ వీడియోలో చెప్పడం వచ్చి ఓన్లీ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ ఫస్ట్ యూకే యూకేలో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ డాలర్స్ టు సిక్స్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ పర్ ఇయర్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ కెనడా కెనడాలో ఫార్టీ థౌసండ్
కాస్ట్ ఆఫ్ మిషన్ సో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ యూకే యూకేలో థర్టీ త్రీ థౌసండ్ డాలర్స్ టు ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ డాలర్స్ పర్ ఇయర్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ కెనడా కెనడాలో థర్టీ త్రీ థౌసండ్ డాలర్స్ టు సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ డాలర్స్ అవ్వచ్చు అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియాలో ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ డాలర్స్ అవుతుంది ఆస్ట్రేలియా కొంచెం హై ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ మొత్తం ఎక్స్పెన్సెస్ చాలా హై ఉంటాయి లాస్ట్ అండ్ లాస్ట్కి యూఎస్ఏ యూఎస్ఏలో థర్టీ త్రీ థౌసండ్ డాలర్స్ టు సిక్స్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ పర్ ఇయర్ అవుతుంది కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కంపారిటివ్గా మాట్లాడుకుంటే కెనడాలో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ యూఎస్ఏ నెక్స్ట్ యూకే అండ్ లాస్ట్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియాలో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ చాలా హై ఉంటుంది సో దట్ వాళ్ళ శాలరీ కూడా కొంచెం హైగానే ఇస్తారు ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నేను చాలా డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ నుంచి కంపేర్ చేసి తీసుకున్నాను అండ్ నేను చెప్పిన ఈ అమౌంట్ అంతా పర్ ఇయర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పాను నెక్స్ట్ పిఎస్డబ్ల్యూ అంటే పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ వీసా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈ పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ వీసా అంటే ఏంటంటే మనం మన గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోగానే మనం మన కంట్రీకి వెళ్ళిపోకుండా మనం అక్కడ కొన్ని ఇయర్స్ జాబ్ చేసుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళు కొంచెం లిమిట్ ఇస్తారు ఆ ఇయర్స్ మనం జాబ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ వీసా అంటారు ఫస్ట్ యూకే గురించి మాట్లాడుకుంటే యూకేలో యూకేలో టూ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ముందు అసలు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోగానే మనం మన కంట్రీకి వెళ్ళిపోవాల్సింది బట్ ఇప్పుడు మొత్తం మారిపోయాయి యూకేలో కూడా ఇప్పుడు అప్ టు త్రీ ఇయర్స్ పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ ఫీజ్ ఇస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ యూఎస్ యూఎస్ఏలో మన గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత అప్ టు త్రీ ఇయర్స్ పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ ఫీజ్ ఇస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ కెనడా కెనడాలో కూడా సేమ్ అప్ టు త్రీ ఇయర్స్ పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ ఫీజ్ ఇస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియాలో టూ టు ఫోర్ ఇయర్స్ పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ ఫీజ్ ఇస్తారు పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ వీసా కంపారిటివ్గా మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ కెనడా కెనడాలో టూ ఇయర్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే పక్క త్రీ ఇయర్స్ పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ ఫీజ్ ఇస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ యూఎస్ యూకే ఆస్ట్రేలియా మూడింటికి టూ ఇయర్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే టూ టు త్రీ ఇయర్స్ పిఎస్డబ్ల్యూ ఇస్తారు పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ ఫీజ్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సిటిజన్షిప్ సిటిజన్షిప్ అంటే మీకు ఈజీగా చెప్పాలంటే యూఎస్ఏకి గ్రీన్ కార్డ్ కెనడాకి ఆర్ అలాగా మీకు దాని గురించి ఐడియా ఉంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ కెనడా కెనడాలో మిగతా మూడు కంట్రీ కంపేర్ చేస్తే కెనడాలో సిటిజన్షిప్ రాసి తీసుకోవడం తెచ్చుకోవడం చాలా ఈజీ జస్ట్ మనం త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ అక్కడ స్టే చేసి మనం పిఆర్ పాయింట్స్ పెంచుకుంటే మనకు డైరెక్ట్ సిటిజన్షిప్ ఇచ్చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ 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 కెనడాలో పాయింట్స్ బేస్ సిస్టమ్ మీద సిటిజన్షిప్ ఇస్తారు విత్ టూ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఒకటి వచ్చి పిఎన్పి అండ్ ఇంకోటి ఎఫ్ఎస్టిపి ఈ పిఎన్పి అండ్ ఎఫ్ఎస్టిపి గురించి చెప్పుకుంటే వీడియో పెద్దది అయిపోతుంది దీని గురించి మీరు ఈజీగా రీసెర్చ్ చేసుకోవచ్చు పిఎన్పి అండ్ ఎఫ్ఎస్టిపి అండ్ నెక్స్ట్ యూకే యూకేలో ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ టెన్ ఇయర్స్ అనే ప్యాటర్న్లో మనకి సిటిజన్షిప్ ఇస్తారు అంటే మనం ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ మనం జాబ్ చేస్తూ అక్కడే సెటిల్ అయ్యి ప్రూఫ్ చూపిస్తే మనకి డైరెక్ట్ సిటిజన్షిప్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ లేదు మనం టెన్ ఇయర్స్ చదువుకుంటూ మొత్తం లైక్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ టూ ఇయర్స్ మాస్టర్స్ వన్ ఇయర్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ పిహెచ్డి అండ్ త్రీ ఇయర్స్ జాబ్ చేస్తున్నాం ఎలా ఉంటే మొత్తం ఒక టూ అరౌండ్ టెన్ ఇయర్స్ మనం యూకేలో కంప్లీట్ చేస్తే మనం డైరెక్ట్గా యూకే సిటిజన్షిప్కి ఎలిజిబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియాలో కూడా సేమ్ కెనడా లాగే పాయింట్స్ బేస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది బట్ ఆస్ట్రేలియాలో సిటిజన్షిప్ రావడం కొంచెం కష్టం ఇట్ టేక్స్ అప్ ఎయిట్ టెన్ ఇయర్స్ ఫర్ గెటింగ్ సిటిజన్షిప్ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఇట్స్ యూఎస్ఏ యుఎస్ యుఎస్ఏలో మీకు సిటిజన్షిప్ రావడం చాలా కష్టం ఇట్ టేక్స్ అప్ టు టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ అది కూడా మళ్ళీ మీ చేసే జాబ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ కొన్ని వెబ్సైట్స్లో అయితే మీరు యుఎస్ఏలో సిటిజన్షిప్ కావాలంటే నియర్లీ ఇట్ టేక్స్ అప్ టు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అని ఉంది యుఎస్ఏలో సిటిజన్షిప్ అంటే అంత కామెడీ అయిపోయింది ఫస్ట్ మనం సో ఓవరాల్గా మనం చూసుకుంటే కెనడాలో సిటిజన్షిప్ తెచ్చుకోవడం చాలా ఈజీ జస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ మనం అక్కడ టూ ఇయర్స్ చదువుకొని వన్ ఇయర్ అక్కడ జాబ్ చేసుకుంటూ మనం పిఆర్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ పిఆర్ పాయింట్స్ బిల్డ్ చేసుకుంటే ఈజీగా సిటిజన్షిప్ ఇచ్చేస్తారు నెక్స్ట్ యూకే యూకేలో ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనం జాబ్ చేస్తే ఇచ్చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ అండ్ అండ్ అమెరికా అమెరికా మీ ఓకే వదిలేస్తున్నా ఫస్ట్లో చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ వీడియోకి